Rákóczi Falván a lakosság részéről már nagyon régen, több mint 15-20 éve nagy igény volt arra, hogy egy életnagyságú második Rákóczi Ferenc fejedelmet megformáló szobrot tudjunk állítani a település főterén. Egy fejszobor volt korábban itt a főtéren, azonban ezt az időjárás annyira megviselte sajnos, hogy ezt beltérre kellett vinni és hát a mindenkori képviselő testület sokat gondolkodott azon, hogy ö, hogyan lehetne ezt megoldani, hogy helyette egy, egy méltó emléket állítsunk a fejedelemnek. És hát 2014-19 közötti ciklusban ö, komolyabban vettük ezt a témát, és kértünk be árajánlatokat, megkerestünk művészeket, megnéztük a lehetőséget, és hát azt körvonalazódott, hogy ilyen 2-3 millió forint értékben méltó emlékművet tudnánk állítani. Volt konkrét ajánlat? Volt olyan konkrét, nem nagyjából, hanem hogy bejöttek rá ajánlatok? Ez hát művészek, fafaragók, tehát olyan elképzelés is volt, hogy fafaragó gyakorlatilag egy jelképes összegért elkészítette volna. De almát az almával, hogy bronzoborra miért ára ajánlat jött? Tehát egész alapból bronzoborra jött el ajánlat? Igen, igen, egy ilyen két és fél millió forint összegért egy bronzoborot el lehetett volna készíteni. Tehát ők kaptatok ajánlatot? Így van, igen, igen. Igen, de hát nyilván ez az összeg is azért a mi lehetőségeinket meghaladta. Tehát, mint hogy minden más önkormányzat is, Ránkóczi falva is elég jelentősen alul finanszírozott volt, napi problémákkal küzdködtünk, és hát azért bármennyire egy szép gesztus lett volna a település részére egy emlékmű felépítése, illetve egy szobor elkészítése. Ugye nekünk elsődleges célunk az volt, hogy a működést, a kötelező feladatokat biztosítsuk. Így kerestük a lehetőségeket, és jött egy lehetőség, hogy egy szobrot állíthatunk itt a település főterén, azonban ez a korábbi árajánlatoknál egy sokkal magasabb összegű értéket képviselt. Első körben ez 40 millió forintban hangzott el, ez egy lovas szobor lett volna, és akkor még ugye állami támogatásról nem volt szó, tehát ezt ugye saját finanszírozásba kellett volna kifizetnünk. A művész Kligül Sándor lett volna, akivel több körben tárgyaltam, és hát többször elmondtam neki, hogy sajnos ez a település lehetőségeit meghaladja. Azonban pár hónap elteltével egy újabb lehetőséget ajánlott, miszerint ilyen körülbelül 10 millió forint ért elkészítene egy bronz szobrot. Nyilván erre is ezt mondtam, nem, bármennyire is szerettem volna ezt a szobrot, hogy sajnos erre nincs pénzünk, azonban felajánlotta, hogy az élettársa segítségével, aki a dr. Lengyel Györgyi, akkor ilyen államtitkárasszony, hogy ennek a finanszírozásában segítenek, és amennyiben csak és kizárólag a Kligül művész úrtól rendeljük meg, mind a szobrot, mind a térrendezést, illetve a talapzatot, abban az esetben természetesen ez a településnek egy pillérnyében nem fog kerülni. De bocsánat, csak hogy egy picit visszaugrani, hogy mondod, hogy jött egy, vagy hogy, hogy lett egy lehetőség, ez hogy lett? Mert én, én sétáltam már csomó utcán, és soha nem jött ilyen lehetőség, hogy ezt kitaláltatok meg Kigölt, vagy ő keresett meg titeket, mert hogy, hogy, hogy működött ez? Nem, egy időpontot foglalt hozzám. De ki jelentkezett ki nélkül? Ti találtatok meg, mert hogy kerestetek lehetőséget, hogy szobrot állítsatok, ennek híre ment, vagy pályázatot kiírtatok ki, vagy szobrászok elkezdtek, többen is bejelentkeztek. Nem, én személy szerint több művészt megkerestem itt a környéken. Na, és a Kligült te kerested meg? Nem, a Kligült azt nem én kerestem meg, Na, mert nem önként magától jelentkezett egy időpontot foglalt hozzám. Az érdekel, hogy hogy jutott el hozzá a hír, hogy valaki mesélte neki, hogy itt Rákóczi falván egy szoborra lesz szükség, ő, nem tudom, művész, és azt mondta, hogy akkor... Tehát, mivel illetékes minisztériumokat, államtitkárságokat megkerestem, hogy tudják-e támogatni a Rákóczi szobor elkészítését, és hát sajnos elutasító válasz jött mindenhonnan, 
ezért is nem tudtunk azokkal a művészekkel leszerződni, akiket én korábban megkerestem, és derült a villámcsapás, jött a Klibül úr, és adódott a lehetőség, hogy még állami támogatás is jár mellé. Na, hogy ő hozza. Ő hozza és intézi, Jó és ezzel nem nekünk hogy teendő nincsen. Jól fordítom le, hogy te, mint polgármester elkezdett keresni a lehetőséget, hogy hogyan támogatna az állam, vagy bármilyen minisztérium, vagy bármilyen szervezet rátokszik falva a szóval állítását, mindenhonnan elutasítottak, majd egyszer csak bejelentkezik egy minisztériumhoz bekötött művész, a felesége vagy élettársa által bekötött művész, hogy ő ezt megcsinálná, hozzá is hozzá a támogatást, de egyébként neked, mint polgármester, más nem volt lehetőséged megtámogattatni, vagy más művész megbízni, hanem ez még adódott így. Így van, azt nagyon jó mondott, tehát valóban ez történt. Tehát először örültem is, illetve hát a képviselő társaim is és kollégáim is örültek a lehetőségnek. Azonban e, itt a pénzügyi egyezkedés során azért e, voltak kérdéses dolgok. E, nyilván ugye 10 millió forint nagyságrendileg a szobor, a támogatás erről szólt, de ugye itt a talapzatról volt szó, illetve a térrendezésről, ugye ezt nem tartalmazta az ajánlat, és ezt mindenképpen szerettem volna, hogy akkor ebben is tisztán lássunk, és jeleztem ezt a Privil úrnak, hogy, hogyha ez kompletten ugye, meg tudja az illetékes minisztérium finanszírozni, akkor természetesen leszerződünk. Na most erre ígéretet is kaptunk, megkaptam a szükséges formanyomtatványokat, amiket ki kellett tölteni, illetve a szükséges levelezés lefolytattam az államtitkársággal, illetve az NGM-mel, és hát pozitív visszajelzés jött, azonban ahogy néztem az összegeket, hát ez, ez azért a, a Klibül úr által felvázolt összeget nem fedezte, ezért szükség volt tovább lobbizni. És, ez, ez mennyi volt, most nem emlékszem, hogy elhangzott, hogy mennyi volt az összeg, ami érővállaltam? Hát maga a szobor az ilyen 10 millió forint, és plusz körülbelül egy ilyen 6 millió forint a, a talapzat és a térrendezés. Tehát összesen az ilyen 16-17 millió forintot tett volna ki. Végül az ígéret megvolt, illetve támogatási szerződés, is kaptunk erre vonatkozóan, hogy ez az összeg rendelkezésre áll. Ekkor ugye a Klügyül úrral megállapodtam abban, hogy a szobrot készíts el, szállítsa le, és amennyi, amikor megérkezik a szám, az önkormányzat számlájára az összeg, akkor természetesen a szerződés alapján átutaljuk ezt az összeget. És hát itt történt a probléma és a nézet eltérés, ugyanis a szobor az nagyon gyorsan elkészült, mint utólag kiderült, ez már egy létező szobor volt, és hát ebből sajnos már több is volt, ugyanis jelzést kaptunk arra vonatkozóan több helyről, hogy ez nem egy egyedi szobor, hanem ebből legalább három létezik már, és rajtunk kívül két másik önkormányzat, nem tudom melyik önkormányzatok ezek, de másik két önkormányzat már vásárolt ugyanilyen ö, szobrot. Tehát ö, jól értem, hogy itt akkor egy olyan szobor, ne, ne azt képzeljük el, hogy a művész megáll, elkezd egy rákeszi fel a főterére, milyen szobor kellene, és neki kell kifaragni a bronzot, hanem van egy ilyen, nem tudom, hogy hívják ezt, öntvény, vagy... Hát nekem ez nem volt az elképzelésem, hogy a, szobor, a, szobor, a szobrásznak van egy elképzelés, és, és ugye, meg nyilván nekünk is van egy elképzelésünk, és elkészíti ezt a szobrot. Tehát itt nem ez történt. Tehát itt volt egy létező sablon, és a harmadik ö, legyártott szobrot felajánlotta nekünk, mert hogy állítólag nem értett hozzá, de ezt már zsűri bizottság mondta, hogy ö, egy ilyen sablon az há, két, három, négy alkalommal használható, utána ugye eldobható, és ugye a harmadik ilyen legyártott szobrot ajánlotta a művész úr Rákóczi falvának föl, és hát akkor én visszakoztam, és ezt jeleztem a képviselő társaimnak és kollégáknak is, hogy akkor ezt azért vizsgáljuk fölül, és hát akkor egy megdöbbentő, illetve több megdöbbentő telefonhívást kaptam, 
elég komoly fenyegetésekkel. Így van. Először a szolnoki Fidesz irodától hívtak föl, a Fidesz iroda dolgozója hívott föl, hogy az államtitkár asszony, illetve a művész úr föl van háborodva, hogy megrendeltünk egy szobrot, és most nem akarjuk kifizetni. Hát elmondtam neki, hogy nincs arról szó, hogy nem akarjuk kifizetni, csak ugye felül kell vizsgálni a dolgot, tehát azért ez így nagyon nem okés. És ugye ebben maradtunk. De várják, bocsánat, akkor a, a, a felháborodás az már a megrendelés után történt, amikor ők legyártották a szobrot, le is szállították? Nem, akkor még nem gyártották, illetve ez már el, el volt készítve, mert ez egy létező szobor nem volt, nem. csak ugye mi nem kaptuk még meg. De nem. ugye addig, amíg nem vettük át, addig gondoltam, hogy elé megyünk a dolognak, aztán tisztázzuk, hogy akkor az hány ilyen szobor van egyáltalán, meg akkor végül ez mennyibe fog nekünk kerülni. És hát a Fidesz iroda dolgozóján, hogy ezt megbeszéltem, hogy miről van itt szó, és abban maradtunk, hogy nyilván azon vagyunk, hogy a művész úrtól egy jó szobrot kapjunk. Mivel ugye további kétségek fogalmazódtak meg, és hát én fölkerestem a Rákóczi Szövetséget. Sajnos elhú, elhúnyt a dr. Halc József nemrégiben, ő a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke volt. Hát ő is elmondta az aggájait ebben a kérdésben, de mindesetre segítséget kértem a Rákóczi Szövetségtől, hogy azért szakmailag is és hogyha szükséges, majd anyagilag is támogassanak minket ebben a kérdésben. Mi volt, mi volt az ő aggály? Az ő aggálya szintén az volt, hogy már ez már egy létező szobor, és ö, ilyen már van, nem egy egyedi szobor, illetve az fogalmazódott meg benne, hogy ö, második Rákóczi Ferenc fejedelem úgy van ábrázolva, hogy a kardján támaszkodik, és ez egy ilyen búsuló jugász. Bocsánat. <gül> Ugyanis egy katona egy harcos nem támaszkodik a fegyverén, a kardján, hanem ugye azt a magasba emelve, büszkén ö, kell ábrázolni. És már ugye ez egy, ö, egy ilyen problémás ö, kérdés volt ebben a, a dologban. Ö, amit nyilván a művész úr felé én jeleztem, és elmondtam, hogy ö, ilyen aggályok is vannak, és nem tudom, hogy a zsűri bizottságban a nap idején, hogy fog keresztül menni. Ö, ezt követően Szalai Ferenc választókerületi elnök úr Szolnokváros polgármestere hívott föl, hogy ö, őt is fölhívta az államtitkárasszony, illetve a művész úr fölháborodva, hogy itt van egy aláírt szerződés, és hát úgy néz ki, hogy Rákóczi Falvai önkormányzat az anyagi részét nem fogja teljesíteni valami miatt, és hogy hasson rám, hogy lehetőség szerint ezt minél hamarabb fizessük ki. De most meg itt még mindig nincs leszállítva a szobor? Itt még nem volt, itt sem volt leszállítva a szobor. Majd ezt követően talán egy két-három óra hossza múlva hívott, az egyik helyi vállalkozó, aki a helyi és hát több másik település középkeztetését végzi, Csillag Gábor, aki valamikor az MSZP-nek volt a elnöke, helyi elnöke, most Fidesz tag kérte, ha jól emlékszem, tavaly évben a Fideszbe a felvételét, illetve a Fidesz színeiben indult képviselőnek, aki szintén fölháborodottan számon kért engem telefonon, hogy ö, ez az ügylet nincs velem, de nem is értettem, hogy a helyi középkeztetést végző cégvezetőjének mi köze ehhez. Ö, meg egyáltalán ugye a művész úrral és az államtitkár asszonyjal miért hápol ilyen <gül> kapcsolatot, hogy ő lobbizik neki. Tehát, mint kiderült, ö, van valami családi vonatkozás, ö, Ebben a dologban is ez volt az oka, hát elmondtam a, a vállalkozónak, hogy mi az önkormányzati hatáskör, illetve az én hatáskörön, nagyjából elmondtam az aggályokat, azt mondta, hogy ne várjon meg azt, amíg az államtitkár asszony, illetve Szalai úr nyomatékosabban <gül> jelzi ezt, hogy, hogy a számlát rendezzük. 
pár ilyen telefonos szóváltás volt, és az lett a vége, hogy személyesen be kellett mennem Szalai úrhoz és dr. Kálai Mária országgyűlési képviselőasszonyhoz, és hát elég keményen a szőnyek szélére lettem állítva, és meg lett mondva, hogy amennyiben bármilyen módon de kifizetjük ezt az összeget, nyilván fedezet nem volt, nem érkezett még meg az összeg rá, ígéret volt, pénz nem volt, a szobor állítólag kész volt, sőt, hát tudomásom van róla, hogy kész volt, de leszállítva nem volt, tehát konkrét határozott utasítást kaptam arra, hogy ez az összeg bárhonnan ne kerüljen átcsoportosításra, és fizessük ki. Amennyiben ez nem történik meg, minden állami normatívát és állami támogatást megvonnak tőlünk, és csődbe, csődbe fog menni a település. Ez egy szobor miatt? Egy szobor miatt. Határozott utasítást kaptam arra a választókerületi elnök úrtól és az országgyűlési képviselőasszonytól, hogy bármilyen forrásból de csoportosítsam át, és az államtitkár asszony és az élettársa, a művész úr legyen kifizetve azonnal, még azon a napon. Ez Szalai úrnak a irodájában történt. Nyilván a megbeszélés megtörtént. Beültem a kocsiba, visszajöttem a hivatalba. Az akkori jegyzőmmel átbeszéltük a dolgot. Nyilván már ő is képbe volt, mert egy-két ilyen telefonbeszélgetésnek ő is a fültanúja volt, mert több ilyen esetben kihangosítva volt a telefonom, és ugye többen kollégák közül hallgatták, hallották az elhangzottakat. Hát úgy döntöttünk, hogy itt azért komoly következményei lesznek annak, hogyha az állami támogatást megvonják tőlünk. Tehát béreket nem tudunk fizetni, az intézményeink finanszírozása veszélybe kerül, elég komoly problémákkal nézhetünk szembe, és behívtam a pénzügyi osztálynak a csoportvezetőjét, és elmondtam neki, hogy mi az, amit meg kellene oldani, és mi az oka. És nyilván próbáltuk a jogszerűséget szem előtt tartva, de mégis ugye a politikai utasítást figyelembe véve, ugye ezt az átutalást megcsinálni, és a Kligül úrnak átutaltuk az összeget. A szobor még mindig nem áll. És szobor még mindig nem áll. Jó, egyszer csak gondolom azért meghoztál. Megérkezett a szobor, és elhelyeztük biztonságos helyen egy raktárban. És hát nyilván a szoborára át volt utalva, de jöttek a újabb igények, hogy jó, hát szobor van, de a, a jelenlegi talapzat az nem megfelelő, ugyanis a művész úr ö, egy speciális gráni talapzatot álmodott meg, mert az méltó a fejedelemhez, és hát nekünk ilyen nincsen, ezért hát egy további jó pár millió forintot kellene erre költeni, ö, és hát jött megint a kilincselés. <gül> Nyilván azt akarták, hogy ezt is utaljuk át, tehát ezt már azért tehát nem tudtuk, tehát fizikailag, tehát pénzügyi lehetőségeink arra nem adtak lehetőséget, hogy átutaljuk ezt az összeget. Én megígértem a művész úrnak, hogy az ő ajánlata, tehát ugyanaz, amit ő szeretne megvalósítani, sokkal olcsóbban beszerzem az anyagokat. Kértem mintákat, <gül> sírköveseket. <gül> Sikerült olcsóbban anyagot találni, vagy? Igen, igen, igen. Tehát ö, sírköves ismerőseket megkerestem, hogy különböző ugyanilyen színű gránitokat ö, hozzanak mintákat sokkal olcsóbban, hát töredékért. Tehát ilyen néhány tízezer forintért hoztak ö, ugyanilyen gránit anyagokat. Hát természetesen a művész úrnak ez nem felelt meg, mert ö, itt olyan speciális anyagokkal kell burkolni a, a szobor talapzatát, hát ami ugye milliós nagyságrendű. Ekkor ugye megint a minisztériumokhoz fordultam, nem kaptunk rá 
támogatás természetesen, mert azért már ez ott is kiverte a biztosítékot egy, egy jó pár helyen, és hát hoztam egy olyan döntést, hogy marad a régi talapzat, hát mivel a művész úrnak ugye a gránit nem felelt meg, ezért ideiglenesen följárólapozzuk. Nyilván nem egy szép megoldás, de az átadási időpont az közelített, Fölállítottuk a szobrot, egy helyi vállalkozó segített ebben, hogy ez pénzben nem került az önkormányzatnak, tehát darút hozott, ráemelte a szobrot, az átadásra előkészítettük a terepet, Rákóczi Szövetségtől kaptunk egy kis támogatást a, a ceremóniához, az általúli ünnepséghez, kiküldtem a meghívókat, és hát úgy voltam vele, hogy hozzuk ki a legjobbat ebből. Tehát, hogyha nyilván van egy ilyen búsuló jogászunk, van egy félig kész főterünk, de legalább egy színvonalas rendezvényt csináljunk meg, aztán itt helyi civil szervezetek, amit tudtak hozzáadtak teljesen ingyen, külföldi testvérvárosi kapcsolataimat megmozgattam, ők is jöttek ingyen, fölléptek, tehát próbáltuk a, a költségeket minimalizálni, amit meg kellett a Rákóczi Szövetségen keresztül ugye, lehívtunk, igazából minimális költségbe került ez a része. Azonban itt megint szembesültem azzal, hogy hát ugye a művész úr nem fogadta el a meghívást a rendezvényre, mert hát nem úgy nem olyan lett a talapzat, meg bár én fölkértem, hogy a megnyitó az általú ünnepségen ugye mondja el a gondolatait, meg leplezze le a szobrot, hát sajnos nem jött el, utólag küldött egy levelet nekem, illetve telefonon fölhívott, hogy hát ő mennyire haragszik, mert nem erről volt szó, és még most sem tekinti ugye a számláit rendezetnek, holott a számlái azok ki lettek fizetve, tehát ezen az áron, hogy nyilván átcsoportosítottuk pártutasításra. Ugye rendezve lett a szobor, de azért önerőt az önkormányzatnak kellett beletolni, kellett belenyomni. Ezt is érték, hogy ezt is így van, nem így van, igen, és ez mind a mai napig sajnos a kormányzat részéről nem érkezett meg. Arányokban ez körülbelül mi volt? Ugye, tehát mi volt az hát az önerő része az ilyen 5-6 millió forint. Összességében egy önkormányzat életében ez, ez, ez nem biztos, hogy olyan, olyan nagy összeg, de nekünk ez is megterhelő volt. És akkor ez viszont akkor, mert azt mondja, hogy a szobrot magát kifizették, de akkor ez a talapzat, a, a nem tudom, rendezvény... Igen, a gyárulékos kö, költségekhez az önerő része az, az, az mind a mai napig nem lett pótolva. De ígéret, az ígéret az viszont nem. volt rá. Igen. És akkor ezek után, ha jól értem, a művész úr reklamált, hogy nem fizettétek ki, mert hogy a gránitot nem rendeltétek meg még. Így van, még ő, számított volna egy jó pár millió forintra, tehát egy ilyen 10 millió forint körüli összegre. Illetve arra, hogy ö, ö, illetve az volt a problémája még a művész úrnak, hogy nem megfelelőképpen lett meghívva a átadó ünnepségre. Ezt, mesélál, Ezt nem értem. Ezt nem értem, hogy miért. Tehát kapott egy meghívót, és fölkértem, hogy a szobor avatáson vegyen részt. Nem lehet, hogy az volt a probléma, hogy nem a családjával együtt, mert mégis, mégis a feleségének volt köszönhető, ha jól értem, hogy a minisztérium támogatta a férjét, és lehet, hogy arra várt, nem, hogy családi meghívót kapjon. Elképzelhető, ezt nem tudom. Ezt nem tudom. Egyébként, hogyha jött volna a családjával, tehát eh, ahol egy embernek helye van, ott van többnek is. Tehát, nyilván, mi, szántam, nyilván, mi, nyilván mi úgy készültünk, készültünk minden ilyen rendezvényre, minden ünnepségre, hogy azért volt étel, ital, megfelelőképpen mindenkit vendégül láttunk, tehát hogyha valaki hozta a családtagját, akkor nem lett volna Csak, probléma. Ironizálni próbáltam, ha jól értem, akkor azért az állapéter asszonynak is volt beleszólása abban, hogy megkapja a férje a támogatást, tehát Rákóczi falval, tehát nem tudom, ő is elvárt némi köszönetet. Neki megköszöntétek? Nem, mert igazából hivatalosan az ő neve sose hangzott el. Tehát én a művész úrral voltam szerződéses kapcsolatban, illetve a 
az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Rákóczi Szövetséggel. Volt utána azt mondom, hogy egy zsűri bizottság, vagy valami ilyesmi. Ugye, ha jól tudom, Magyarországon a köztéri szoblakat bevizsgálják, megnézik, hogy megfelele minőségi sztenderdek vannak, művészeti szempontok. Erről tudsz valamit mondani, hogy ez hogy ment? Igen, igen, igen. Hát, Végülis annyira nem vagyok a tudója ennek, mert ugye nekem is újdonság volt ez, tehát azért egy, egy ilyen szoborállítás, egy köztéri szobornak a állítása és avatása azért egy elég komoly procedúra, tehát nem úgy van, hogy gondolok egyet, és mondok egy példát, ugye a mi kis falunkat gondolom, hogy te is nézted néhány részét, ugye Pajkaszegen van egy nagy klassz szobor, ami egy valami süteményt ábrázol, ami másnak is, másra is hasonlít. Na, ugye ezt elkerülendő, van ez a zsűri bizottság, hogy nem egy ilyen eset legyen, ugye ezt a szobrot megnézik és felülvizsgálják. Megnézik, van-e már ilyen mennyire, egy, mennyire egyedi közizlés, sérti esetleg, a település arculatába beleillik-e, és egy csomó ilyen szempontot megvizsgálnak, és a zsűri bizottság megmondja, hogy azt a szobrot javasolja, vagy nem. Eleve ez a szobor egy ilyen béka perspektívából lett fotózva, tehát ebből a szemszögből ez borzasztó ronda. De remélik, hogy csak azért, vagy remélik, hogy csak azért, mert hogy béka perspektívából lett fotózva, hát ez valami tehát szakmai megfogalmazás, alulról, alulról lefotózták, igen, igen. És ugye tervként ez beleptatva, hát ugye már is furcsa volt ugye készfotóként. Miért van ez ilyen aranyozott színnel lefújva, tehát az abszolút a településnek a arculatába nem illik bele. Hát különböző kifogásokat fogalmaztak meg. Először megörültem, hogy most megszabadulunk a szobortól. Hát nem szabadultunk meg, ugyanis hát nyilván a zsűri bizottság fölött is azért volt valami ráhatás. Lejjük, akkor ők azt mondták, hogy ők, mint zsűri bizottság alapvetően nem fogadják Alap, ezt a nem, nem fogadják el, tehát ez mm, problémás. Tehát nekem, mint polgármester elmondta a zsűri bizottság tagja a bárki el, hogy van, a igen, bizottság, igen. hogy ez a szobor nem mert... Igen, ennek nagyon gyorsan híre ment, illetve hát nekem is jeleznem kellett a, a Fidesz vezetői felé, hogy van egy ilyen probléma, és Hát jött a újabb utasítás, hogy a zsűri bizottsággal ne foglalkozzak, az át fog menni, és a szobor az a Rákóczi falván állni fog, és ki lesz fizetve. A zsűri bizottság meggondolta magát, vett egy pecsét, mondom, hogy neked, mint polgármester, muszáj volt, hogy legyen egy papírod róla, nem vagy átment a bizottságon. Így van, igen. Elmondtam a zsűri bizottságnak, hogy Nézzenek utána, tehát érdeklődjenek utána, nagy valószínűséggel kénytelenek lesznek ezt a okiratot kiadni. Akkor a zsűri bizottság kivonult a folyosóra, majd a műszaki csoportunkra ment át, ahol kiállították azt az igazolást, hogy megfelel a jogszabályoknak és javasolják hogy Rákóczi falva főterén ez a szobor helyet kapjon. Azt tudom mondani, hogy nemzetközi szintű rendezvényt hoztunk úgy össze, hogy gyakorlatilag saját pénzből, civil szervezetek támogatásával, önkéntes munkával a helyi asszonyok sütötték a süteményt, tehát próbáltuk a legtöbbet kihozni belőle, tehát egy szenzációs, nagyon jó rendezvény sikeredett belőle, hogy nyilván egy gyenge pont az a a szobor volt, mert az, azért nem tetszett senkinek, de, de maga a rendezvény ez nagyon jól sikerült, és ugye a nap fénypontjaképpen délután a Nemzeti Táncszínház művészei előadták Rákóczi Balván a Tenkes Kapitánya című szenzációs muzikát. Ez tényleg maradandó elmény volt a keretben is. Annyira abszolút, annyira abszolút, nem bírok a